Eh bien, Frédéric Lambert, nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre tapis. <rire> euh, on va essayer d'aller de, de, de vous aux au, au sujets plus généraux ensuite. Euh, et je passe la parole à mon camarade Attic. Ben, merci. Oui, euh, Frédéric, <coughs> on va avoir évidemment beaucoup de sujets à, à développer avec vous. Mais j'aimerais bien partir sur la, 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 la place du récit dans votre parcours, dans votre vie et dans votre recherche. Euh, pourquoi euh, vous êtes intéressé au récit Qu'est-ce qui vous a amené à ça Bon, d'abord, ne comptez pas que je vous réponde immédiatement <rire> à vos questions. Et j'aimerais euh, dire bonjour à, à tout le monde, bien sûr. Et puis, j'aimerais vous dire euh, à nouveau... Euh, Combien pour moi il s'agit d'une rencontre, c'est-à-dire que des scénaristes qui sont de, ici, euh, dans ce dispositif scénique, euh, n'ont pas la langue que j'ai et je n'ai pas leur langue. Et on, on ne parle pas la même langue les uns et les autres. Et J'avais commencé comme ça la dernière fois, mais pour moi c'est très important de pouvoir dire ça parce que j'ai une parole qui, a priori, est une parole de professeur d'université, et il n'y a rien de plus anesthésiant. Or, or, si on change le point de vue et où on se dit « Mais non, mais quelle est la langue des scénaristes pour parler des récits ?» Et qu'est-ce que ma langue scientifique en anthropologie et sémiotique des récits peut apporter Ça devient intéressant. C'est-à-dire, ça devient intéressant si on commence à penser ensemble nos malentendus. Et euh, je tiens à, à placer le mot de malentendu dès le départ euh, dans la conversation que l'on aura, parce que partir d'un bien entendu, c'est euh, partir sur des formats qui sont euh, mainstream, on va dire, alors que partir du malentendu, ça nous permet les uns et les autres de s'écouter vraiment et de voir quelles sont nos différences, et euh, d'entendre la parole de l'autre et ses interprétations. Alors Pourquoi cette métaphore Parce que euh, Paul Ricoeur, dans, le, dans la question du récit, dit « Il n'y a pas de récit sans l'interprétation du spectateur et sans sa réappropriation. » Et donc, quand on fait un récit, il faut savoir que ce n'est rien tant qu'il n'est pas saisi par le spectateur, par un public réapproprié, retravailler ensuite, rediffuser autrement, puisque les récits, on se les raconte toutes et tous en permanence. Donc voilà, je voulais, euh, je voulais commencer sur cette notion de malentendu, parce que c'est le sujet sur lequel je suis en train de travailler, et que je trouve que partir d'une société de communication, comme si toute communication allait de soi, ça serait vraiment rater notre rencontre, tandis que se dire, mais est-ce que vous allez entendre certains de mes certaines de mes propositions et de mes approches Est-ce que moi, je peux vous entendre Et en fait, finalement, comment on peut fructifier ce, ce dialogue C'est là la question. C'est pour ça que j'ai euh, accepté, non sans réserve au début, pour, de mon côté, hein, ce, ce dispositif d'échange, parce que je, ne suis, je suis incompétent sur euh, la question scénaristique. Je ne suis pas un professionnel de l'écriture du scénario. Et euh, j'observe les récits. Alors, voilà, excusez-moi, Attic, j'ai pas, oh, évidemment, je. <rire> bien fait, j'ai pas répondu à votre bien question. retenu. <rire> ok, mais maintenant, par contre, je vais répondre à votre question. Euh, dans les années 95, euh, la question du récit a beaucoup occupé, du récit médiatique a beaucoup occupé euh, l'Université catholique de Louvain, l'Université Paris 2, et on a publié un, un, on a publié un numéro de revue qui s'appelle la revue Réseau, ça s'appelait Nori. Et c'était simplement pour dire que euh, ben, tous les récits médiatiques qui sont les nôtres, ils ne sont nôtres que si on se les, en effet, que si on se les approprie et si on les transforme. Donc euh, voilà, c est, c est, c est, au début, je pense que la question du récit, c'était essentiellement la question du récit médiatique. 
euh, pour voir comment on reconfigurait l'actualité dans des petits objets médiatiques qui sont des objets économiques, culturels, sociologiques, anthropologiques, qui sont euh, d'affreux objets euh, qui conditionnent euh, nos manières de nous raconter au sein de la société, qui sont euh, des récits d'information. Et donc voilà, au début c'est pour travailler sur les récits d'information que que je me suis intéressé à la question du récit. Il y avait un observatoire du récit médiatique à l'Université catholique de Louvain qui était d'une grande qualité. Ils ont publié beaucoup de, beaucoup de textes, mais récit médiatique. Et puis, dans les années 2000, et vous m'interrompez si je suis trop long, dans les années 2000, dans les arènes numériques, le récit a été diffracté dans différentes scènes, évidemment. Et euh, puisqu'on pouvait se saisir plus facilement de l'objet récit, on pouvait le restituer, on pouvait le, le modifier, on pouvait euh, le ridiculiser. Et donc voilà, le, dans les années 2000, avec le, la, la culture numérique, je pense que la donne anthropologique du récit a été modifiée. D'accord. Alors peut-être qu'il y a, y a une, une, une... Comme on, a, on en est à la phase introductive... Il euh, y a une autre question euh, qu'on souhaitait aborder avec vous pour, être, pour que ce soit euh, clair entre nous. Euh, Qu'est-ce que votre approche, elle est, elle est euh, d'abord anthropologique euh, Qu'est-ce que l'anthropologie Je crois que c'est une question à laquelle vous vouliez, sur laquelle vous vouliez nous apporter quelques éclairages. Alors, à l'origine, moi, je fais de la sémiotique, mais il y a plein de sémiologies. Euh, Roland Barthes a eu euh, cette merveilleuse phrase dans La Leçon, dans, qui est un, son texte euh, inaugural au Collège de France. Il dit ma sémiologie. Et en fait, la sémiologie, c'est pas un dogme, c'est pas un outil euh, méthodologique définitivement arrêté. C'est une science sociale en devenir à l'écoute des objets qu'elle euh, qu observe. Et la sémiologie, c'est la science des signes au sein des sociétés. C'est-à-dire que la sémiologie, elle interroge toujours les objets du point de vue du politique. Parce que ce n'est pas seulement la vie des signes, c'est comment ils s'activent, comment ils sont échangés, comment ils sont entendus, partagés au sein des, des espaces euh, euh, sociaux. Et donc, euh, un récit, c'est obligatoirement, c'est toujours quelque chose de politique pour un sémiologue. Et c'est vrai que vous avez nommé, euh, vous avez été, enfin je vous trouve très courageux, euh, puisque vous nommez votre euh, session euh, Anthropologie des récits, c'est ça mmh. Fonction anthropologique oui. du récit. Fonction anthropologique du récit. Et euh, ouais, il y a tellement d'anthropologies différentes que, en effet, je, je tenais à dissocier deux anthropologies en fait. Euh, de manière très caricaturale et après on, peut, on, on pourra affiner mais l'anthropologie au début c'est un outil colonial c'est euh, Marcel Mauss, sa première chaire d'anthropologie c'est observer les sociétés primitives et sa chaire d'anthropologie euh, l'école des pratiques des hautes études en sciences sociales, 1900 hein, euh, c'est observer les, les sociétés primitives, donc c'est l'homme blanc je me dis bien l'homme euh, et pas la femme, c'est l'homme blanc, euh, européen euh, essentiellement, qui va observer ces sociétés primitives, ces sociétés euh, euh, des mondes non civilisés. Et euh, l'anthropologie regarde ces croyances comme étant des croyances très souvent fétichistes et totémiques et, et pense toujours que le croyant qui est dans la société primitive, est un croyant obnubilé par les objets qu'il érige comme des objets religieux. L'autre est toujours stupide en anthropologie coloniale. L'autre est toujours incroyant. Mais il y a une forme d'anthropologie coloniale pour penser les publics aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une fabrication de l'ignorance des publics dans... Euh, la manière de penser les publics aujourd'hui qui, qui renvoie un peu à cette anthropologie coloniale. Et puis, il y a un, 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 un homme assez génial, mais que j'ai interviewé avec Umberto Eco et Georges Didier Huberman dans un petit livre qui s'appelle « L'expérience des images ». Cet homme que j'aime beaucoup, c'est Marc Auger. Alors, excusez-moi, je fais comme dans mes cours. 
que je présente la couverture de, du livre, mais le livre, c'est quand même un objet important. Hein, je, voilà, ça a des pages, c'est génial, on peut, on peut le sentir. On, voilà. euh, et Marc Auger invente tout d'un coup euh, ce, ce travail sur, pour une anthropologie des mondes c'est-à-dire qu'il dit « Non, on va devenir nos, pop, nos propres anthropologues. » C'est-à-dire qu'on change totalement de paradigme. Et ce n'est plus une anthropologie coloniale qui porte les travaux de l'anthropologie aujourd'hui. C'est une anthropologie des mondes contemporains. C'est-à-dire qu'on on, on va observer quels récits on, on échange entre nous, pourquoi on se raconte certaines histoires, euh, pourquoi le cinéma ressemble à, à cela aujourd'hui, euh, et, et donc c'est ce changement de, de regard qui compte euh, évidemment. Et les sciences sociales, vous me dites si ça, dès que vous me dites, vous m'interrompez. Bien hein, sûr, bien mais, sûr. Ok. Euh, mais ce qui est génial, c'est que non seulement il y a une anthropologie des mondes contemporains, mais les sciences sociales aujourd'hui sont réinterrogées par les cultural studies, les media studies, les gender studies et les post-colonial studies, c'est-à-dire ces sciences sociales qui ne peuvent être parlées que par les auteurs qui ont une autorité parce qu'ils connaissent le terrain dont ils parlent. Les femmes vont pouvoir parler du discours qui les contraint, gender studies. Et en post-colonial studies, qui va être l'auteur aujourd'hui du scénario euh, qui va nous raconter euh, les, les colonies, ben, ce n'est plus l'anthropologue colonial, euh, ce sont les esclaves, entre guillemets, les anciens, euh, les, les héritiers. Euh, et tout d'un coup, la parole est distribuée autrement. Et c'est dans, bah, dans, dans le hashtag MeToo, bah, vous savez très bien que les, les récits aujourd'hui sont distribués autrement. Parce qu'il n'y a plus une, un, un regard... Euh, de haut, euh, colonial, euh, macho, bon, encore une fois j'exagère, hein, mais il y a, y a un regard partagé sur la scène euh, de nos récits où euh, la parole est de plus en plus prise par les auteurs euh, euh, qui ont l'expérience des sociétés dont ils parlent. Donc voilà le, la modification profonde, je pense, en, voilà la modification anthropologique des récits aujourd'hui. Les auteurs ne sont plus ceux euh, des mondes colonialistes où euh, je retrouve plus le mot, c'est bizarre. <rire> des, des mondes macho, quoi. Enfin, des mondes. Euh, c'est plus l'homme non plus seulement qui parle. Et tout d'un coup, euh, la parole des femmes euh, et euh, la parole des colonisés ou des, ou des post-colonisés euh, a son importance. C'est-à-dire que on pourrait dire que la parole des ex-victimes des autorités de, de Naguère euh, qui racontaient leur propre récit. Euh, cette parole-là surgit aujourd'hui sur la scène publique. Et ça, c'est vraiment fondamental. S'il y avait une anthropologie à faire, des récits, aujourd'hui, dire quelle est l'importance qui est donnée, laissée à ces nouvelles formes de prise de parole au sein de l'espace social. Euh, bah écoute, comme vous parlez toujours de beaucoup de récits médiatiques et aujourd'hui avec cette crise dans laquelle on vit et que tout le monde vit dans un sorte de monde médiatisé alors autrement dit on ne vit que dans le récit en ce moment alors de toute façon oui on ne fait que se raconter des histoires et on ne vit que dans le récit. Alors, euh, pas que. Mais je dirais que finalement, tout échange social, ça finit toujours par une histoire. Même un texte de loi, ça devient un film de fiction. Euh, et donc, euh, le récit, c'est cette forme absolument incroyable qui nous permet d'échanger entre nous euh, sur les questions fondamentales qui fait que nous pouvons vivre ensemble, finalement. C'est cet être ensemble qui est dit à travers le récit. Euh... Voilà, tout devient récit. Les publicités sont des espaces narratifs. Les discours militants aussi passent maintenant par, des... par du narratif. Euh... 
euh, par du récit. Et je dis, bon, et, et, tout, tout doit finir par une sorte de reconnaissance de ce qu'est un récit, parce qu'il faut qu'on se raconte des histoires, parce que ces histoires, elles doivent être euh, répétées, réentendues. C'est elles qui constituent nos légendes, ce sont elles qui constituent nos croyances, ce sont elles qui nous permettent de poursuivre ensemble les, les histoires qui sont les nôtres. Donc, euh, oui, voilà, je, on, peut dire, on peut dire que tout finit par du récit aujourd'hui. Et en plus, peut-être que au XXe siècle, un récit d'information, c'est un récit d'information. Euh, un, un récit marchand, c'est un récit marchand. Et un récit euh, politique, c'est un récit politique. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, grâce à, à cette nouvelle anthropologie des, récits, des, des formes narratives ou des récits dans lesquels on est, qui, est cette, euh, qui sont, que sont les, les arènes numériques, euh, les objets médiatiques et les objets culturels se sont réunis pour produire culture et euh, il n'y a plus de frontières imperméables, par exemple, entre discours politique et fiction, parce que le discours politique, il doit trouver des formes fictionnelles pour être entendu. Les autorités du XXe siècle euh, sont, sont à ce point remises en cause qu'il faut réinventer des formes narratives qui permettent d'être audibles pour tout le monde. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, à, si c'est clair <rire> Mais, euh, du, du coup, moi, ça, ça me donne envie de... Parce que, en gros, vous évoquez le fait qu'on est, euh, est d'une certaine manière euh, envahi, noyé par une espèce de foisonnement de récits, d'autant plus multiplié que par le biais de, 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 de la sphère de l'Internet, notamment euh, cette espèce de, 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 ma, de marée montante, de plus en plus montante, et qui nous... On est, on est pris à la gorge par des récits... Euh, invasif, euh, enveloppant, euh, partout, tout le temps, en gros. <rire> et du coup, la question, c'est au milieu de cette espèce d'invasion de, 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 narrative euh, implicite, à quoi ça sert de raconter des histoires Est-ce que ça sert encore à quelque chose de tenter, là, je, je, dans la peau du scénariste, hein, de tenter de raconter des histoires J'entends, hein, je réfléchis, j'aimerais répondre de manière euh, un peu vive. Euh, je dirais que oui, c'est fondamental que l'on continue à se raconter des histoires. Parce que euh, elles, elles nous permettent... D'abord, il faut savoir qu'une histoire qui nous est racontée, c'est ce que je disais aussi au début, hein, on, on se l'approprie. Mais pour qu'il y ait... Alors, il y, a deux, il y a deux niveaux de réponse. Pour qu'il y ait clan pour qu'il y ait famille, pour qu'il y ait société, il faut qu'on se raconte les mêmes histoires, qu'on se les répète, qu'on se les redise. Et que... Euh, je prends toujours cet exemple de la famille. Je veux dire, on a toutes et tous une place particulière dans nos familles qui nous est assignée par les récits mêmes de cette famille. Et euh, ce, sont des, ce sont des places des fois très douloureuses et où ce sont des places euh, euh, qu'il est très difficile de faire bouger. Hein. De, 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 dans le récit familial, c'est extrêmement difficile de faire évoluer un récit familial une fois qu'il est installé. On sait combien ce type de récit peut être euh, slérosant, difficile, euh, immobilisant. Heureusement qu'on peut tourner des pages et que euh, euh, on, on peut les, les mettre à distance, ces histoires. Mais une histoire, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'un récit, c'est quelque chose qui permet de distribuer le rôle de chacun dans l'espace social dans lequel il est. Et donc, le récit, c'est aussi de l'agir. C'est une... Paul Ricoeur qui disait ça. C'est un laboratoire de l'agir humain. Mmh. C'est-à-dire que ben, grâce au récit, on, permet de... on se permet de se dire « Mais quelle place j'ai, moi, en tant que personnage Quelle place j'ai dans... dans ces histoires ?» Alors ça, c'est la première chose. Euh, le récit, c'est raconter la même légende, redire les mêmes croyances, imposer les mêmes places à chacun, 
C'est ça un récit. Et il est utile. Hein, je veux dire, on peut, il n'y a pas de clan sans, sans ces formes de répétition de la légende collective. Mais de l'autre côté, le récit euh, de fiction, il est extrêmement, ou le récit factuel d'ailleurs, il est extrêmement important parce que il permet de faire venir frotter euh, quelque chose qui n'est pas dans le réel, on va dire, mais je mets beaucoup de guillemets euh, à réel, il va nous permettre de parler autrement du débat public, et, euh, enfin, il va nous permettre de débattre publiquement autrement d'une question grave qui nous concerne. En d'autres termes, tous nos récits euh, sont obligatoirement des objets politiques qui nous interrogent sur les problèmes publics qui sont les nôtres. Et donc, euh, tout récit a une thématique qui euh, nous permet d'avoir une pensée créative, finalement, euh, sur le, le, le collectif dans lequel nous sommes. Donc, tout récit est politique, et en ce sens, il permet d'avoir une pensée sur le monde, parce qu'il permet de voir comment ce monde est interprété par l'autre, et c'est des fois tellement plus agréable de parler, enfin, oui, de, de parler de questions sociales et politiques à partir d'histoires qui nous sont racontées plutôt que de les parler à partir des séquences informatives ou euh, d'un communiqué du gouvernement. Ce que je veux dire, c'est que les lieux institutionnels d'où sont pensés les problèmes publics sont tellement surveillés par les institutions qui les disent. État, gouvernement, région, euh, association, pourquoi pas, etc., que tout d'un coup, dans cet espace-là, de ces lieux surveillés du partage des problèmes publics, euh, le, le scénariste vient nous dire « mais on peut peut-être regarder les choses autrement et euh, euh, on, on peut peut-être les restituer autrement et on peut les humaniser autrement. » Et tout d'un coup, comme le récit est quelque chose qui est fondamentalement un objet dont, que l'on s'approprie, on va pouvoir parler des problèmes publics ensemble autrement grâce à cet espace de fiction qui est le, le cinéma, factuel ou fictionnel d'ailleurs. Euh, donc euh, oui, d'une certaine manière, ce que vous dites, c'est on est condamné à raconter des récits, d'une certaine manière. Ce n'est pas qu'il faut, mais on est condamné. D'une certaine manière, on peut dire que... Voilà, je raconte donc je suis. Du, euh, euh, les, soci les sociétés, les familles, mm. euh, partout, nous sommes condamnés. Moi, je suis assez d'accord avec votre formule. Ouais. Mm. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas être. Imaginez qu'on euh, imaginez que on soit dans une euh, tribu qui ne parle que par énoncé juridique ou énoncé d'information. C'est impossible. Très vite, il faut que chacun prennent rôle, euh, ensuite qui est un thème, qui est euh, aussi euh, une temporalité du récit, enfin tout ce qui constitue l'habitus du, du récit. Euh, oui, on est condamné à se, à se raconter des, des histoires, mais ce n'est pas une condamnation euh, grave. Oh bah. Ce qui est grave, c'est qu'il euh, y a des histoires qui sont euh, des histoires de pouvoir, euh, mais heureusement, il y a des récits qui viennent les contrer, donc, il y, a, il y a bien une bataille de récits. Là. La scène anthropologique devant laquelle on est, ce sont euh, des batailles de récits. Et le fake news fait partie de ces batailles de récits, évidemment. Hein. Mmh. Donc, euh, oui, mais euh, ce sont des récits. Oui, on est condamné à, mmh. à échanger entre nous euh, par des récits, dans la famille aussi. Hein. Oui. Alors, euh, oui, à part le récit, euh, souvent, vous rapprochez le récit avec la croyance. Souvent, euh, notamment dans, dans, dans votre livre que j'aime beaucoup et grâce à ce livre que je vous ai connu il y a quelques années, je sais bien, mais quand même, cette formule magnifique de Manoni. Donc, euh, dedans, vous dites justement euh, cette phrase que la croyance, c'est avant tout être lecteur et acteur d'un récit. Grâce au langage, ouais. appartenir ouais. à une communauté, ce que vous venez de dire. Donc, autrement dit, mm. On est aussi condamné à croire Ah ouais, mais ça c'est pas, c'est un bonheur de croire. Alors c'est c'est là où on, alors c'est un sujet euh, évidemment qui est qui est qui, qui est important. 
je raconte des histoires, comment l'autre les écoute Ou bien, bon, maintenant, je vais me mettre du côté du spectateur. Comment je suis spectateur des, des histoires que l'on me raconte Et en fait, je fais le point en permanence. C'est-à-dire que, d'abord, il y a cette merveilleuse phrase d'Octave Maloney, mais qui est reprise par beaucoup de gens, hein, beaucoup de chercheurs, euh, ce « je sais bien, mais quand même ». Quand je vais au cinéma, quand j'accepte quand, quand que l'on me raconte une histoire, je sais bien qu'il euh, s'agit de langage, je sais bien qu'il euh, s'agit de choix esthétiques, je sais bien qu'il s'agit euh, d'une distribution de rôles où chaque personnage euh, est... Euh, en relation avec les autres, certains positifs et certains négatifs, etc. Je sais bien en plus que c'est une reproduction de, et que l'image n'est pas, pas la, la, la réalité. Et tout ça, je, je le sais parfaitement. Néanmoins, euh, enfin, en tout cas pour moi, euh, je vais pleurer euh, assez, assez facilement au cinéma. C'est-à-dire que je suspends mon incrédulité et j'accepte d'être spectateur d'un récit dans sa totalité. Il y a une sorte de confiance de me mettre en vacances. Euh, il y a une confiance vis-à-vis -vis de celui qui me raconte l'histoire et je me mets en vacances de tout ce qui pourrait me dire « Mais attends, ah oui, oui, mais ça, il l'a choisi. Mais comment il fait pour Et qu'est-ce qu'il utilise euh, pour me, me raconter euh, son histoire ?» Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez merveilleux, c'est pouvoir être au cinéma euh, et croire. Mais croire, ça ne veut pas dire être un imbécile, comme beaucoup de gens euh, veulent nous le faire croire. Croire, c'est être intelligent. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux me mettre en retrait de ma croyance et au contraire, ben, être à l'écoute de ce qui se construit pour me raconter une histoire. Et alors, euh, euh, il voilà, euh, y a une intelligence aujourd'hui de, de, des publics et du spectateur qui en même temps peut adhérer à la proposition qu'on lui fait momentanément, par bonheur, euh, par... Euh, vacances, entre, entre guillemets, c'est-à-dire je, je me mets en vacances de... Euh, d'un regard critique, euh, j'accepte ce récit, je plonge dedans, euh, j'oublie tout ce qui, qui est... Euh, tout, tout son artisanat et je pense que le récit tombe du ciel du réel. J'oublie le, 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 le savoir-faire euh, technique, euh, scénaristique, euh, alors que je sais très bien qu'il est là, ce savoir-faire technique et scénaristique, et ça, ça c'est merveilleux. Et puis, de temps en temps, enfin, je pense qu'aujourd'hui, les publics, ils ont une véritable intelligence pour penser les artisanats qui ont été à l'origine de la production du récit qui m'est fait. Et je fais le point sans arrêt, comme ça. Donc, euh, c'est ce qui me fait euh, ouais, c'est ce qui c'est ce qui me fait dire que un récit euh, est, est un objet qui est un, un, doit être pensé comme un objet intelligent et pas du tout comme euh, quelque chose qui doit aspirer l'attention d'un public. Et si vous ne mettez pas des touches d'intelligence à votre public, à l'intérieur de votre récit, si vous le construisez immédiatement comme une sorte de caisse de résonance, comme un croyant euh, euh, qui n'aurait pas la possibilité de penser le récit, euh, je pense qu'il y a quelque chose de faux qui se joue, mais ça c'est encore une autre histoire. Quel est le, le, le mécanisme de cette croyance Ça, vous venez de décrire, bien sûr, par rapport à, à les médias, etc., mais dans un, aussi dans un film, mais sur le plan, comment dirais-je, anthropologique. À quel point nous avons besoin de cette croyance Et quel est son mécanisme donc, euh, la croyance, c'est l'adhésion que j'ai face à un, à un objet. Ce n'est pas l'objet lui-même, c'est le mouvement que j'ai pour aller vers cet objet. 
Euh, donc la croyance, c'est pas l'objet, c'est pas le scénario lui-même, c'est pas l'objet filmique, c'est pas. C'est le fait que j'accepte d'adhérer à cette histoire que l'on me raconte momentanément pour me permettre d'être dans ma société. Donc, euh, euh, ouais, bon, c'est ce que je pourrais vous répondre. Oui. Je sais pas. Euh, si... Donc, ce que je voulais euh, savoir, c'est est-ce euh, par exemple dans les récits factuels ou les récits fictionnels, fictionnels lequel nous amène plus vers cette croyance hmm. J'allais être un peu... Les, les deux, évidemment. Hein, parce que... Euh, quand vous regardez une séquence informative au journal télévisé, c'est quand même une forme de récit, aujourd'hui, où euh, la distribution des personnages est faite, euh, parole journalistique, parole des experts, euh, parole des acteurs de l'actualité. Et je suis totalement habitué à ce format-là d'un récit d'actualité, et donc, je, je peux euh, adhérer très facilement parce que je viens au journal télévisé pour adhérer à cette histoire-là momentanément. Même si je sais que euh, ça dure une minute trente pour me raconter un sujet politique et qu'il y a mille choses qui sont oubliées. Un récit de fiction, c'est la même chose. Je me mets dans un dispositif euh, conscient en me disant « je sais bien qu'on me raconte une histoire euh, qui est inventée, mais elle va tellement venir toucher, frotter des questions euh, que je croise dans ma vie quotidienne, euh, souvent, euh, ou mon ressenti, ou euh, mes manières de penser le monde, que je, je vais pouvoir... Euh, bon, bon, voilà, que j'adhère complètement au, à ce récit-là. Donc, entre le récit factuel et euh, le récit fictionnel, je dirais que la, mode, le, la modalité d'être croyant face au récit fictionnel ou au récit factuel euh, est, est le même. Alors peut-être une, une question... Étrangement. Euh... Et d'ailleurs, d'ailleurs, si on euh, peut très souvent essayer de rejouer le récit factuel, et le récit factuel peut très souvent emprunter ses codes au récit fictionnel, les frontières euh, ne, sont, ne sont plus celles qu'elles étaient auparavant. Hein. Vous avez des documentaires qui se construisent maintenant comme des vieux et méchants scénarios euh, de récits historiques, et... Euh, vous avez des, des, des films, euh, des, des fictions qui, qui prennent euh, tous les codes du documentaire. Et euh, euh, que, voilà, entre le factuel et le fictionnel, ça y est, les, les frontières ont éclaté depuis bien longtemps. Et là, c'est aussi une invitation à l'intelligence du public. Je sais très bien que la forme est documentaire, mais je sais très bien aussi que je suis euh, devant une fiction. Donc, il euh, y a toujours cette intelligence de, de repérer les codes euh, qui sont euh, ceux des des narrations possibles. Alors, moi, j'ai une question qui, qui, qui flirte un peu avec un sujet qu'on a déjà évoqué ensemble il y a, il y a, il y a un quart d'heure, mais euh, je, je, je... On, on, compte tenu de l'invasion de récits, euh, on va dire, de news, les récits des, les récits des faits, et compte tenu du, du combat permanent qui est déjà... Euh, Enfin, qui, est, qui est totalement invasif. Et alors, ces derniers temps, avec ce qui se passe aux États-Unis, euh, encore plus, cette espèce de combat entre le, le, le récit du réel et le récit des fake news, euh, l'invasion est telle qu'on on peut se poser la question de quel est l'endroit où on a besoin d'autres choses et du coup, à quel endroit les humains ont encore besoin, euh, au milieu de cette débauche, à quel endroit on a encore besoin d'auteurs ou plus que jamais, peut-être. Bon, voilà. voilà. Euh, merci, euh, en, merci, Antoine. Euh, on... <rire> voilà le, le vrai... D'après moi, voilà le vrai sujet. Du... En tout cas, euh, voilà le sujet qui, qui m'importe. C'est euh, la place de l'auteur dans le récit qu'il raconte. Et là, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas de, de leçon à donner. J'ai... J'ai juste des, des témoignages à, à faire, c'est-à-dire que les récits aujourd'hui sont pratiquement sans auteur, parce que euh, que ce soit le récit de fiction ou le récit des faits, 
le récit maintenant se construit dans des compétences professionnelles qui convoquent effectivement beaucoup de métiers, beaucoup de temps différents. Euh, avant que le film soit à l'écran, vous savez le nombre de phases qu'il peut passer. Et finalement, il euh, y a aussi un... Donc tout ce savoir-faire euh, peut disparaître d'une expertise sur ce savoir-faire. Donc euh, le spectateur peut être euh, confronté à quelque chose de, de si parfait que ce n'est plus fait de la main de l'homme. On n'y a pas de... Donc encore une fois, moi j'aime bien ce mot d'artisanat. J'aime quand, quand un scénario a encore une petite dimension artisanale, quand le film a une dimension artisanale, qu'il est fait par un auteur et que cet auteur est encore là par quelques signe qui nous dit euh, ben oui euh, c'est moi qui vois c'est moi qui regarde c'est bien mon regard mais cet auteur l'auteur tend à disparaître aujourd'hui dans les productions factuelles et dans les productions fictionnelles et pour moi euh, l'auteur euh, l'auteur il est il est merveilleux parce que c'est l'auteur qui nous dit moi je suis subjectif voilà comment je vois le monde et c'est ça qui compte dans la fiction ce n'est pas seulement euh, l'histoire que l'on me raconte, que l'on me répète, que l'on me redit, qui à la fin va devenir une langue morte si cette histoire m'est répétée euh, sans arrêt. Mais il me faut un nouveau regard, il me faut une nouvelle proposition qui est celle de l'auteur et qui me dit « Attention, cette histoire, moi je veux bien continuer à la raconter, mais voilà moi comment je peux la traduire, voilà comment moi je peux la voir ». Et c'est ce renouvellement de l'histoire, de la même histoire peut-être, mais par un regard différent, qui fait euh, tout l'intérêt du récit. Donc, un récit industrialisé, comme beaucoup de récits le sont aujourd'hui, euh, c'est euh, un objet euh, qui est euh, voué à penser le public comme un public qui n'est pas capable d'entendre la différence et qui n'est pas capable d'entendre l'autre et dont le seul intérêt, ce serait euh, de s'installer dans l'ignorance de la répétition des formats narratifs, des formats esthétiques euh, par lesquels passent les récits factuels ou les récits fictionnels. Donc c'est quelque chose de mortifère. Je pense qu'il y a quelque chose là de mortifère. Au contraire, si subsiste dans le documentaire, euh, dans le reportage, dans la fiction, cette touche de l'auteur, même si ça peut être une touche collective, hein, euh, y a, alors il y a la subjectivité qui rentre en place et c'est cette subjectivité-là qui rend les choses euh, intéressantes. J'aimerais revenir à une phrase tout à l'heure sur la question de l'anthropologie. Euh, c'est Vivieros de Castro qui dit « S'il y a quelque chose qui revient de droit à l'anthropologie, ce n'est pas la tâche d'expliquer le monde d'autrui, mais bien celle de multiplier notre monde. Et l'auteur, c'est celui qui multiplie notre monde. Ce n'est pas celui qui l'aplanit dans le mainstream et dans la, dans la même configuration permanente. Et donc, euh, l'auteur, c'est celui qui dit « On a toutes et tous droit à réévaluer nos récits collectifs » et euh, à s'en approprier et du coup à leur donner une petite impulsion qui est celle de la place que j'occupe pour euh, raconter ces, cette histoire. À partir de là, l'auteur, il est euh, effectivement important. Et donc, moi, je suis extrêmement sévère sur euh, les formes narratives industrialisées et anonymes parce que je dis que toute production anonyme est une production autoritaire. Toute image anonyme est une image autoritaire. Au contraire, toute image vue par un auteur est euh, une image qui ouvre à multiplier notre monde et donc qui ouvre la possibilité de se raconter autrement nos histoires et donc qui ouvre à la liberté interprétative et, et à la liberté de création. Mais euh, voilà, Alors, hier j'ai montré dans un cours de Master 2 un petit objet euh, médiatique qui me fait horriblement peur. Je ne sais pas, Tic et Antoine, et, et, et excusez-moi, je ne m'adresse pas à, 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 vous, à vous quatre qui, qui nous m'écoutez, mais si, je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais pas si, si c'est un format qui peut vous intéresser, mais qu'on regarde cet objet euh, 
mmh. et que euh, on, 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 j'explique pourquoi c'est pour moi un objet extrêmement dangereux et ça me permettra d'avoir une critique totale sur Netflix. Okay. <rire> non, je plaisante. Bien. <rire> c'est un documentaire sur Netflix, c'est de l'image factuelle. Ce qui m'intéresse évidemment ici, c'est euh, la forme anonymisée dans laquelle ce documentaire nous est proposé. Et il y a des images un petit peu violentes, mais néanmoins, euh, je pense qu'il peut être intéressant qu'on le regarde ensemble. Ok. Missile attacks on hospitals and schools and rebel-held areas that left up to 50 civilians dead. الدفاع مدني صعب القبضة على البيضاء اللي أول الناس بيكونوا موجودين حالة القصف. سوريا الكل العالم عم تتابع اخباره وعم ما حدا يلاقوا له حل شعارنا اولا واخيرا نحن كدفاع مدني فمن احياها فكانما احيا الناس جميعا. Voilà, donc. Mais comment on se raconte nos histoires aujourd'hui C'est. Incroyable, c'est-à-dire que ce sont des images factuelles scénarisées dans des cadres et des formats qui dépolitisent complètement notre relation à la guerre syrienne. Et euh, je me demande si c'est pas. En... Euh, Excusez-moi, je suis très très négatif sur cette euh, bande-annonce. Elle est très bien faite, mais. En glissant ces images d'actualité dans un récit euh, euh, absolument euh, parfait et sans auteur, euh, et euh, où on a une situation normale, le père qui dit au revoir à l'enfant, puis la catastrophe, la bombe qui tombe, elle tombe d'où Peu importe. L'important, c'est qu'elle tombe. L'important, c'est qu'elle soit spectacle. Qui est responsable de la bombe, c'est pas le problème. Et puis à la fin du film, on a même une naissance, c'est-à-dire que, euh, eh ben, on va de la mort à la naissance et il y a un petit message d'espoir. Euh, mais euh, alors vo voilà un étrange objet pour moi. Et puis il y a tous les codes du cinéma de fiction. Hein. Vous avez entendu la musique et puis même. Euh, euh, « When the saints go marching in », c'est-à-dire ce, ce, cette musique qui est une musique maintenant de, avant de gospel, pour, en effet pour accompagner les enterrements, mais maintenant un, un, un morceau universel d'une musique de jazz. Euh, tout est fait pour qu'il n'y ait plus de public non plus, mais une masse anonyme de spectateurs lissée par un... Euh, une bande-annonce qui fait un récit lui aussi totalement lisse et moyen dans lequel la, la, la pensée politique et la subjectivité d'un auteur regardant la guerre n'est absolument plus là. Donc, euh, euh, 
le ralenti, le gros plan. Et donc, pour se raconter ce qui se passe en Syrie, c'est comme ça qu'on se raconte nos histoires C'est ça la question que je pose. C'est-à-dire qu'on passe, euh, en, on, on, se, on, on est convoqué en tant que spectateur de films de fiction pour voir euh, nos questions politiques fortes. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est peut-être faut-il ces formes fictionnelles pour qu'on se raconte des histoires politiques aujourd'hui. Mais euh, quand je sais euh, comment on a, comment l'Europe euh, a réagi euh, à la guerre euh, en Syrie, comment on n'a absolument pas soutenu le peuple syrien, comment on l'a laissé s'enferrer dans des histoires euh, terribles, je pense que nos récits, finalement, sont un peu anesthésiants quand même quand ils deviennent ces produits industriels anonymes qui ont un savoir-faire parfait sur le narratif et le récit, mais euh, qui ont oublié totalement une vision d'auteur qui, du coup, permettrait de politiser le regard puisqu'il y aurait subjectivité et euh, donc euh, point de vue à avoir sur un, un tel sujet. Donc vraiment, je suis... Euh, très très sombre et critique sur euh, ces industries du, du, du faire croire. Je ne dis pas que le public n'est pas intelligent et qu'il ne sait pas se retirer de cela, puisque euh, 15, enfin, cinq minutes après, je peux être en train de lire mon journal sur la question syrienne. Mais tout de même, on peut se poser la question de, de ces formats-là. Alors... Euh, merci pour ça. On peut réagir, hein, on peut... Oui, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Je, je, on, je, moi, je partage à 100% euh, ce que vous venez de dire, hein, c'est vraiment utiliser les codes d'un de, 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 cinéma de genre, d'un cinéma d'action euh, euh, extrêmement directif, euh, pour ne, comme si c'était pour ne, ne plus euh, ouvrir une porte à, à, à la sensibilité de celui qui, euh, qui porte le regard. Quoi. Euh, alors, moi, je... je, ouais, je, je et, et, et... Ouais. On, je vous interromps Antoine, oui. euh, pour faire bosser Guillaume, j'aimerais bien la diapo 152, ça va nous permettre de... Je suis sûr que c'est vers là aussi que vous voulez aller, enfin peut-être pas d'ailleurs, <rire> mais excusez-moi, je, je vous aime un peu brutalement. Mais Guillaume, ça serait pas mal qu'on ait on la est, diapositive de Marc Auger. Euh, okay, ok, donc je, je lis le texte. Ouais. « Toute mise en fiction identifiable est une amorce de libre pensée par rapport aux représentations de l'imaginaire collectif. Et en fait, ce qu'on vient de voir, c'est un imaginaire collectif. Et on n'a pas de mise en fiction identifiable. Donc, je n'ai pas vraiment de libre pensée devant un objet aussi bien fait, aussi bien commercialisé, euh, aussi euh, anonyme que celui que, qui m'est proposé euh, pour euh, Casque Blanc. Euh, et je ne sais pas, mais... Il y a un tout petit texte de Marie-Josée Monzin dans « L'image peut-elle tuer » que je trouve vraiment hyper intér intéressant. Alors, qui dit cela, je me permets de le lire. « Si la construction du regard est un devoir politique, donc la construction du regard, il n'y a que l'auteur qui peut proposer la construction du regard. Dès lors, quand cette construction existe, aussitôt, tout spectacle est mesuré à l'aune de la liberté qu'il donne. Un auteur qui est présent à l'intérieur du récit qu'il donne, et je ne parle pas forcément de forme autobiographique, mais de forme subjectivée pour penser et représenter le monde, alors il donne une liberté euh, face à, à, au spectateur. Mais qui construit le regard sinon celui qui donne à voir il, donc, elle, Et elle continue, il faut bien reconnaître alors que le producteur de l'image est responsable de cette production. Partant de là, chaque spectacle met en jeu la liberté du spectateur en fonction de la place qui lui est donnée face à l'écran par le cinéaste ou le vidéaste. Plus cette place sera construite dans le respect des écarts, ce sont les écarts dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la multiplication du monde, plus les spectateurs seront en mesure de répondre à leur tour d'une liberté critique dans le fonctionnement émotionnel du visible. C'est sans doute en ces termes qu'il faut aborder l'éducation des, des regards. Mais moi, je trouve que le, le, la, la bande-annonce qu'on vient de voir, ce n'est vraiment pas un objet qui permet d'éduquer le regard et l'intelligence. Euh, à moins de prendre le temps d'analyser euh, sa perfection. Excuse-moi, excuse Antoine. Je, non, non, je, absolument. Je, je, je absolument d'accord. Alors, euh, 
pour, pour, pour clore cette, euh, cette séquence euh, passionnante, euh, moi j'aurais envie de te, de, de te demander à quoi, à quoi sert dans le contexte, là, là on n'est quand même pas dans le contexte de, de, des années 80, des années 90, on est dans un contexte euh, extrêmement chamboulé, euh, dans ce contexte-là, euh, à quoi, parce que je, je, là je, je fais appel à ton, 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 être, ton être militant euh, autant que ton être de chercheur, euh, à quoi ça sert aujourd'hui au milieu de ce chamboulement euh, d'inventer des histoires je, je, je sais que tu, tu, tu parlais de la fonction de ravitailleur, hein, euh, c'était assez central, donc est-ce qu'on peut t'entendre là-dessus Bon, je pense que j'aimerais peut-être citer un film pour dire combien ça peut servir de, de raconter des histoires euh, et d'une manière là artisanale, compliquée, difficile. Je pense que vous avez vu pour Sana le film euh, qui est en, en fait une jeune réalisatrice qui qui épouse un, un médecin en Syrie, ils ont une petite fille qui s'appelle Sana et elle filme tous les jours avec sa, sa caméra. Et, mais elle filme comme on filmerait sur, sur Instagram, hein, je veux dire, elle filme comme euh, on filmerait euh, ce, pour les réseaux sociaux et puis elle fait un montage et il y a quelque chose de, de très fragile dans ce qu'elle filme et euh, elle est là, elle est présente, elle est... Elle, 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 et, et, elle est humaine et je crois que c'est vraiment important de continuer à, à poursuivre ces possibilités de se raconter des histoires pour euh, ben être invité dans le monde de l'autre, pour inviter dans les visions de l'autre euh, et euh, voilà pour, euh, pour pouvoir le rencontrer en fait. Ça c'est la première chose mais le, le, il y a des, vous savez, il y, a, il y a des productions très industrielles qui, qui nous permettent aussi de débattre politiquement de questions fortes. Hein. Donc, euh, faut, je ne rejette pas non plus euh, tout ce qui est... Euh, et très souvent, je vais au cinéma aussi pour euh, bah justement un peu euh, oublier la, la, la conscience politique que ch chacune et chacun d'entre nous doit avoir en permanence pour euh, être au monde. En fait, euh, raconter des histoires, c'est... Euh, une manière de revitaliser les questions politiques en permanence et revitaliser euh, ce qu'est l'expérience de traduction du monde. Et euh, donc, c'est fondamental. Si, si on n'a pas ça, si on n'a pas... Tout... C'est pour ça qu'on continue à se raconter des histoires. C'est pour revitaliser cette manière, euh, ce que certains appellent une esthésie, au contraire de l'anesthésie. C'est une esthésie pour... Euh, dire mais, euh, mais comment on va se con continuer à être ensemble et comment on va continuer à se raconter nos histoires ensemble et, et euh, comment euh, mon histoire elle peut euh, être entendue par quelqu'un et, et comment tous nous sommes des traducteurs et il faut apprendre à s'entendre mais si, si tout ça est annihilé dans une forme industrielle et conventionnelle encore une fois, il y a quelque chose qui peut devenir un peu dangereux. J'aimerais bien la diapositive de OG 180, parce qu'il y, y a un mot dans cette diapositive que j'aime beaucoup, dans ce texte. Vous me direz quand vous l'avez, parce que je moi je ne l'ai pas à l'écran. Oui, on l'a. Voilà, voilà c'est le mot résistant. Qui seront demain les résistants Tous ceux qui ne renonçant ni à l'histoire passée, ni à l'histoire à venir, dénonce, dénonceront l'idéologie du présent, dont l'image peut être un relais puissant. Tous les créateurs, tous les rêveurs, enfin, assez habiles à cultiver leurs propres fantasmes pour tourner en dérision intime le prêt-à-porter imaginaire des illusionnistes du tout fictionnel. Et donc, le tout fictionnel, c'est l'objet qu'on vient de voir avant. Hein. C'est-à-dire c'est que des, des formes narratives, mais tellement classiques, tellement faciles, que euh, euh, ben, elles ne nous permettent plus de penser. Donc, voilà, moi, je, euh, quand vous me posez la question, mais à quoi ça sert de 
continuer à se raconter des histoires, ben ça, ça sert d'être... Il faut, faut des résistants. Il faut des résistants euh, qui permettent de, de penser le monde. Euh, et dans les nouveaux formats anthropologiques qui sont les nôtres, c'est-à-dire où chacune et chacun peut avoir la parole. Et les réseaux sociaux ont quand même ça, de, nous apportent ça, hein, cette nouvelle forme anthropologique des échanges, euh, puisque euh, les réseaux sociaux permettent vraiment de, une prise de parole différente dans les arènes numériques que les paroles officielles euh, des institutions euh, qui surveillent euh, la parole. Frédéric, euh, ça fait du bien de ouais. vous entendre. Ouais. <rire> Merci pour tout ça, euh, très précieux pour nous. Euh, et donc, je, on, on va euh, terminer en euh, euh, faisant passer le micro à nos quatre euh, scénaristes témoins. Et on va commencer par euh, Christelle. Qu que, quelle question tu aurais à Alors, j'avais envie, de, envie de, de réagir, de rebondir sur l'extrait le, euh, qui a été passé, parce que moi, évidemment, ça m'a tout de suite fait penser à Fall Sama. Euh, et il se trouve que de façon, euh, pour plusieurs raisons, je, suis je me suis retrouvée en lien avec, euh, avec ou l'histoire de, de la construction de ce film, ou le film lui-même, et, euh, et je voudrais déjà apporter mon témoignage, peut-être faire réagir Frédéric s'il le souhaite, euh, pour, pour montrer la, la, la complexité dans laquelle on se trouve aujourd'hui en tant que créateur, alors, oui, nous sommes condamnés au récit, mais nous, en tant que créateurs, nous sommes condamnés à inventer. Parce que ce que je vois là, euh, de l'extrait, c'est que quand même, euh, Netflix, comme euh, une partie du monde aujourd'hui, se comporte en pilleurs, c'est-à-dire que ce sont des pilleurs de tout ce qui marche. Euh, Forsama, il a, il a très bien fonctionné pour, une, pour des raisons euh, de, de, alors à la fois de, no, de notoriété sur quelques années euh, à Alep de la femme qui filme. <coughs> il se trouve que je le sais parce que dans mon, j'ai un, un atelier d'écriture à l'université et un des journalistes avec qui elle travaillait à l'hôpital, etc., était dans mon cours l'année dernière. Donc on a beaucoup parlé de ces questions-là et de comment le, le, ces, ces formes-là avaient pu exister et comment ils avaient réussi entre Twitter, où ils étaient anonymisés, parce que moi je ne l'ai pas reconnu sur le moment, puisqu'il n'avait pas le même nom que euh, quand il était encore en Syrie et qu'aujourd'hui il vit en France euh, et qu'il est euh, étudiant à Paris 8. Et, euh, et en fait... Euh, Forsama, c'est des milliers d'heures de rush qui ont ensuite trouvé un écho parce qu'il y a eu cette chambre d'écho, notamment par Twitter euh, et tout le, le travail, et qu'ensuite, derrière, il y a un vrai travail fictionnel, c'est-à-dire qu'il y a une histoire euh, de, très bien documentée qui est leur histoire, et ensuite, il y a tout un, 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 il y a un énorme travail de montage, d'ailleurs, elle, elle, euh, elle, elle ne signe pas toute seule, elle, elle co-signe avec un réalisateur anglais, donc je trouve que c'est une construction extrêmement intéressante, euh, très contemporaine et qui, je, je, donc je vois l'écueil en, 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 en découvrant l'extrait de Netflix, qui tout de suite, dès lors que ça fonctionne et que ça, parce qu'il a eu des, des, des dizaines de prix dans le monde entier, il a été très vu, etc., euh, et ben, tout de suite, il y a les pilleurs qui sont là et Netflix qui fait euh, toujours quelque chose pour moi en deçà de la création, c'est-à-dire une espèce de modélisation de tous les récits possibles qui fonctionnent et, euh, et, qu euh, et qu ils, dont ils s'emparent. Donc, je, 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 je dis tout ça parce que je pense qu'on est renvoyé aussi dans nos pratiques de résistants, parce que je pense qu'on l'est ici, euh, à une très, très grande complexité aujourd'hui euh, de, de, de défense de, euh, de nos partis pris, de, de nos histoires, et que c'est, euh, voilà, qu'on est, euh, est tout le temps sous le coup de de prédateurs en fait euh, avant même que à, à peine les histoires existent il y a comme de la comme de la prédation donc euh, je, voilà j'avais c'était pas c'est pas forcément une question mais c'est plus vous faire réagir à cette mmh. cette cette, cette, euh, cette situation de résistance et d'être condamné à inventer en permanence et à se renouveler en permanence mmh. ouais tout à fait ouais. euh... Non, mais je... ce que je peux vous raconter, euh, bon, d'abord, c'est que dans pour Sama, euh, la réalisatrice, elle est présente tout le temps. 
Et Bien non sûr. seulement c'est un témoignage sur les bombardements d'Alep, mais c'est une histoire d'amour, mais tellement belle, entre elle et son homme qui est chirurgien. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'à travers la guerre, elle nous raconte aussi, malgré elle, euh, par un choix de caméra, par euh, la manière de filmer euh, le visage de son homme, elle, elle nous dit des choses absolument extraordinaires. Euh, et la seule chose que... Ce que et, et, et ça, c'est irremplaçable. C'est-à-dire, pour comprendre ce que le peuple syrien a, a vécu, c'est irremplaçable. Et ce n'est pas euh, euh, une petite bande-son de Netflix euh, qui reprend euh, les, des gospels qui va, me, qui, 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 qui va changer euh, la richesse du regard de, de cette jeune femme. On, on est nul parce que personne n'arrive à dire son prénom et son nom, comment elle s'appelle Bon, il faudra oui, que quelqu'un je... aille... Euh, on, on devrait le dire, hein, parce que c'est la moindre des choses, c'est de, de la nommer et de la prénommer. Donc, merci à celle ou celui qui, qui va nous permettre de réparer cette erreur. Et alors, juste pour continuer, vous n'imaginez pas le bonheur que j'ai eu de la suivre sur son compte Instagram. Parce que j'ai vu les gamins, j'ai vu la petite sœur arriver, je les ai vus arriver à Londres, j'ai vu sa main euh, continuer à grandir, et donc euh, le récit se poursuivait. Et euh, elle, euh, alors on est un peu étonné parce qu'on la voit en robe du soir, euh, justement, recevoir un grand prix dans un festival de cinéma. Donc on se dit, waouh, mais quel, quel, quel est... Quelle distance avec ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont vraiment vécu des choses. Enfin, ils sont restés résistants à Alep très, très longtemps contre, contre la barbarie du, du régime de Damas, appuyé par d'autres barbares. Donc, euh, que derrière, il y ait des pilleurs, euh, oui, ça, c'est iné inévitable de toute façon. Mais c'est légitime aussi, hein on, on pille tous. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure J'ai pillé du Marc Auger, euh, j'ai pillé du Marie-Josée Monzin. Mais c'est vrai qu'après, il y a pillé et pillé. Si on dit... Euh, ouais, non, mais on est quand même... Nos récits, on, y, y, voilà, y, même, euh, on, on se répète les uns les autres. Il euh, y a un très joli concept qui est celui de... Ceux qui parle avec le ventre, comme on, comme on dit. Euh, ventriloque. Le, les, les ventriloques. Il y a un très joli... Le, le, le concept de ventriloquie, je le trouve assez joli. De qui sommes-nous les ventriloques, en fait Quand on parle, quand on fait des films, vous savez très bien qu'on s'installe grâce à d'autres aussi. Donc, il y a pillage et pillage. Je crois qu'on est, on, on on est tous des ventriloques et on, 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 on parle les autres. Mais après, il y a des... Là, là où le pilleur devient un peu dégueulasse, c'est quand euh, il ne nomme pas ses sources et il ne dit même pas qu'il est une source. Bon, super. On, on continue notre petit tour. Euh, Ralitza ben, De rien. Ah, bonjour, non, mais on merci à Ça y est, on t'entend. Oui, ouais. on s'entend, mais on ne se comprend ah, bonjour. pas. Bonjour. Oui, ben non, non, on se comprend. Moi, je suis bulgare. Je m'appelle Ralitza Petrova. Je suis cinéaste et scénariste. Donc voilà, je parle français et anglais. Je maîtrise l'anglais mieux, mais je vais essayer en français de vous poser la question. Donc d'abord, j'ai trouvé votre discours très encourageant et, euh, et plein d'espoir. <rire> Donc euh, surtout venant de... de euh, oui, voilà, d'un homme. De, et, et, et bon, je m'identifie beaucoup euh, à ce que vous avez parlé de, de la. Euh, voilà, le besoin d'avoir de, de des histoires différentes, de points de vue des différents sur les mêmes narratifs. Euh, J'habite en Bulgarie en présent et puis euh, c'est une société très, très différente de, de la société française au niveau démocratie sociale, et, etc. Donc moi, je, je voulais poser cette question, euh, et bon, je, je, c'est un peu rhétorique parce que j'ai mes propres réponses, et quelque part vous avez répondu euh, à ça dans plusieurs... Euh, euh, vous avez dit plusieurs choses qui, qui quelque part, y répondent à ça, mais euh, juste vous faire réagir. Comment... 
euh, ce narratif et ces histoires qu'on vient, qu'on qu va, vous avez parlé beaucoup du, en fait, du, du brainwashing de, de, de la narration et bon, l'histoire même. Euh, c'est un grand brainwashing, euh, enfin, l'histoire, euh, euh, his, historiquement, euh, euh, toujours, le narratif dépend de qui euh, raconte, les, <rire> qui raconte le point de vue. Euh, donc, euh, bon, euh, nous, on était cinq siècles, on, 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 on était, par exemple, la Bulgarie, cinq siècles au-dessus des Ottomans, euh, vous demandez à un Turc ce qu'il pense de ça, il va vous dire une chose, vous, vous, vous demandez à, une bulgare, à un Bulgare ce qu'il pense, il va, il va vous dire le contraire. Donc comment aujourd'hui euh, se faire entendre, parce que vous, vous avez parlé de euh, voilà, ces, ces nouvelles narratifs qui, sont dans, qui changent euh, le point de vue de pouvoir quelque part, donc euh, maintenant il y a entre guillemets, les victimes qui ont la parole, entre gros guillemets, parce que, euh, mais pour, oui, oui, euh, pour, oui, pour oui, être plus court. Même, oui, quand même. Euh, mm. euh, oui, donc, euh, donc, mais euh, vu qu'on qu aide parlé à, à une, à une audi audience euh, euh, qui, qui ont tellement été, euh, qui s'identifient au narratif ancien, Comment faire, euh, euh, et vous avez parlé de la fragilité, vous avez parlé quelque part, vous avez touché euh, au, au, euh, à l'authenticité de la voix d'auteur, euh, qui pour moi a la réponse de comment raconter une histoire auquel quelqu'un qui est compl complètement rigide peut peut-être <rire> s'identifier et du coup, euh, et du coup euh, ressentir peut-être une empathie ou je ne sais pas. Mais voilà comment bridger euh, et s'entendre en fait, parce que on va, euh, nos narratifs nous appartiennent, parce qu'on euh, base notre identité sur euh, ces narratifs qu'on on, 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 se, on se dit euh, pendant plusieurs siècles. Donc, comment en fait s'entendre Comment être ouvert à ce mmh. nouvel narratif Voilà. Mmh. Euh, Excuse-moi, je, euh, je prends plus de temps pour formuler une question qui est peut-être très simple. Mais, mais c'est pas... Tout de même, aujourd'hui, euh, je crois qu'il est possible... De... Enfin, on dit « mieux vaut être parlé par soi que par les autres ». Et je pense que le scénariste, il doit parler de soi. Et que c'est cette chance-là qu'on a aujourd'hui dans cette nouvelle anthropologie des récits euh, qui est de pouvoir parler de soi sans être parlé par les autres. Et de surtout ne pas être l'autre qui parle de l'autre. Et donc, c'est cette sensibilité-là qui, qui compte. Hein. Je veux dire, Netflix qui parle de, de la série pour me faire un récit ultra classique de euh, mort puis naissance. Enfin, je, voilà, c'est juste plus possible. Ce n'est plus possible. Enfin, je veux dire, il faut résister à ça. Et vous avez parlé de victimes. Alors là, moi, je crois que... Voilà. Alors là, je, je vois qu'il est 12h33 et donc, euh, hélas, on ne va pas pouvoir euh, discuter ensemble là-dessus, mais c'est hyper intéressant. Parce que, il y a, en anthropologie des récits, je suis en train de travailler sur les récits de la dénonciation. Dans le récit de la dénonciation, il faut six figures. Il faut le dénonciateur, le bourreau, la victime, le média, l'opinion publique ou le public et l'État qui va réparer l'injustice. Ça, c'est dans une anthropologie du récit, les six personnages qu'il faut. Et il faut que chacun de ces personnages soit indépendant les uns des autres pour qu'il y ait une fin heureuse de la dénonciation et que l'injustice soit réparée. Or, aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que le dénonciateur peut être la victime. C'est le cas de MeToo. Mais au cinéma, c'est aussi un peu cette nouvelle donne de la place de celui qui va raconter l'histoire qui est possible. C'est-à-dire que... Euh, euh, voilà. Euh, et c'est peut-être... Euh, non, je ne je, non, je vais pas citer de cinéaste, parce que sinon on est mal barré, mais... Euh, 
il y a cette possibilité aujourd'hui de, euh, euh, de, laisser la victime, de laisser à la victime cette parole. Et ce qui est très intéressant dans les récits populistes, qu'est-ce que c'est qu'un récit populiste C'est un récit où le dénonciateur convoque l'opinion publique pour dire « je suis toi », se constitue comme victime, donc tout d'un coup agrège trois, vic trois formes de personnages, alors que justement il faut qu'il y ait une imperméabilité entre les six acteurs du, 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 du récit de la dénonciation. Et pour dénoncer qui le, La sixième personne, c'est-à-dire les élites, l'État, les médias les, et, et le reste des autres personnages. C'est super intéressant, ces théories du récit de la dénonciation, cette anthropologie des récits de la dénonciation, parce qu'ils permettent aussi de, 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 de prendre place par rapport à ces questions. Parce que souvent, en tant que créateur, alors là, tout d'un coup, je m'associe à vous, mais euh, on a envie d'être euh, le dénonciateur, d'avoir cette place de dénonciateur. Mais il faut qu'on réfléchisse, qu'on repense cette place de dénonciateur qui, des fois, neutralise euh, certaines, euh, euh, certains sujets pour venir aussi euh, peut-être un peu occuper la place euh, des victimes, que l'on aurait place que l'on aurait pu avoir dans l'expérience sociale ou dans l'expérience euh, familiale que l'on a eue. Enfin, il, y a, il y a des choses passionnantes à penser sur cette notion de victime que vous, que vous évoquiez. Merci. Ok, super. Bon, super. super. Merci euh, à vous. Mathieu, tu continues Oui. Euh, bonjour, je vais juste... Alors, je ne suis pas tout à fait sûr de ma question, <rire> euh, mais je vais essayer de, de tâcher de, 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 de formuler une question claire. En fait, hier, on a entendu... Une, une intervenante qui disait quelque chose de, de presque inverse, en fait, de l'idée de, de se méfier, par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous, euh, des, des produits industriels anonymes qui sont, en fait, autoritaires. Et elle, elle disait, en fait, ce sont précisément ces mêmes formes qui, parce qu'elles sont industrielles et parce qu'elles sont euh, connues de tous, qu'elles permettent, en fait, d'inclure tous les publics dans un, dans un débat qui est public. Mmh. Et je trouve ça très intéressant de dire que là, on a un, pro un problème d'interface, en fait. On a besoin de cette interface pour produire des écarts, pour arriver à une forme de liberté que vous disiez sur la liberté de l'auteur et aussi produire des effets de liberté chez le public. La question que je veux vous poser, c'est mais le problème, c'est que cette interface, est-ce qu'elle est vraiment codifiée et est-ce qu'elle est commune C'est-à-dire que, comment on la reconstitue Elle est où, en fait elle, elle, elle est située où mmh. Avant, on avait des codifications rigides, rhétoriques, etc. Aujourd'hui, elle est où, cette interface elle, elle se situe où Vous voyez ma question mais Je la vois très bien, mais je suis totalement incapable d'y répondre. Euh, L'interface, elle est réinventée par chacune et chacun d'entre vous dans la manière d'écrire, dans la manière d'inviter euh, à, à penser l'histoire que vous avez à faire. Euh, donc, euh, euh, je comprends très bien ce que vous dites. Euh, y, euh, avant, il y avait... La subjectivité était codifiée. Euh, et aujourd'hui, ben, la subjectivité, elle est, enfin, ou les formes esthétiques d'une subjectivité, et donc d'une manière de dire, je suis en train de traduire le monde, voici le monde tel que je le vois, et comment vous, vous le voyez Point d'interrogation. C'est en train d'être totalement réinventé à cause de ces images qui sont euh, ces milliards d'images sur les réseaux sociaux qui viennent euh, se brouiller. Vous savez bien que nous, on, cinéastes, scénaristes, vous ne pouvez pas concevoir une image sans savoir qu'il y a l'image au musée, l'image au journal télévisé, l'image sur euh, Instagram. Et tout, on, on est obligé de naviguer euh, tout ça. Et ce sont les nouvelles images qui sont en train de se constituer. Je suis incapable de vous dire, euh, et heureusement, euh, quelles seront euh, non pas les grammaires de la subjectivité de demain, mais euh, quelles seront les formes euh, euh, de, de ces cinémas non pas d'avant-garde mais en tout cas qui maintiendront vivant euh, cette euh, résistance à des récits qui s'épuisent à raconter la même chose sous des formes anonymes et, et, et autoritaires mais je reviens à, parce que je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites au début de, alors dommage j'ai pas euh, l'intervention dont vous parlez donc je, je ne l'ai pas entendu mais vous intervention d'Anaïs Goudman elle a 
totalement raison aussi. Vous faites très bien de. Euh, moi, je suis dans, je suis dans ma position. Euh, je suis dans ma position. Elle a raison. En quoi elle a raison C'est ce que je disais euh, aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin de récits totalement figés, d'une part pour que le clan poursuive son histoire. Et d'autre part, parce que ces histoires totalement figées quand même permettent de parler non pas à côté des choses, mais des choses. Mais dans la famille, encore une fois, c'est la, la, même, la même fonction. Ne me dites pas que dans votre famille, il n'y a pas une histoire sur vous qui se raconte toujours la même, qui est chiante. Ouais, voilà. Euh, et... Euh, et, et ben, enfin, c'est pas c'est pas possible autrement. Donc, euh, puisque les familles sont constituées de ces de, de, de ces histoires, mais elles nous permettent de parler de comment ça circule ces histoires entre nous dans la famille. C'est, je dirais que c'est un peu la même chose au niveau euh, du social, au niveau du clan, au niveau du de la communauté. C'est-à-dire que il peut y avoir des récits ultra normé, ultra conventionnel, ultra industriel, mais qui permettent, parce qu'ils neutralisent euh, la question de, de la traduction euh, et parce qu'ils s'offrent comme des territoires hyper euh, rassurants d'une certaine manière, même s'ils sont dangereux, même s'ils sont... Euh, mais ils permettent de rebondir et de parler effectivement de qui sommes-nous dans dans le clan et quelles histoires on se raconte. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, tout récit est un récit politique, tout récit parle d'un problème public, tout récit vient revitaliser le débat public. Et il y a des récits, il y a des débats publics que je ne peux atteindre qu'en m'installant dans des récits d'une conventionnalité absolue. Voilà. Mais donc, euh, non, je n'ai aucune... Euh, malheureusement, je n'ai pas de réponse très claire à vous faire, mais par contre, je trouve que cas, la... Euh, que... L'idée de la grammaire, de la subjectivité, c'est quelque chose qui, qui a réinventé toujours, c'est quelque chose qui est... En tout cas, c'est peut-être ce que fait le story tank, d'ailleurs, enfin, ce qu'est tente de faire le story tank, quoi. C'est-à-dire qu'à quel endroit on, on, on recompose une subjectivité, quoi. Merci. Ouais, ouais. On, Merci. On, Merci. on se fait une, une petite dernière pour la route avec notre camarade Pierre. Ouais. Last but not Très least. Bien. Alors, euh, d'abord, je, je vous remercie. Parce que vous m'entendez Oui. Oui, vous très bien. Oui. oui. Très euh, bien. D'abord, euh, je vous remercie parce que vous réussissez à avoir une parole qui est toujours euh, émue. Et ce n'est pas toujours facile euh, quand, on, quand on traite de, de récit de, de le faire. Et c'est indispensable. Et, et ça ouvre un chant, euh, disons, de, de poétique, de la poétique qui, qui, qui est au cœur de ce qu'on fait. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Euh, je vais faire une petite remarque et puis après, je vais essayer de formuler une question. La petite remarque concerne le, le, la bande-annonce de Netflix. Euh, L'opération des casques blancs est une opération des services de renseignement britanniques euh, au Moyen-Orient. Euh, et euh, donc, euh, le, la transformation euh, de ça en, en produit, euh, disons en, en récit commercialisé, appelle évidemment en comparaison avec euh, le James Bond. Donc, c'est intéressant, de, qui est aussi le résultat d'un agent de renseignement qui, qui produit de la fiction mmh. il, y a, euh, il y a 50 ou 60 ans. Et, et la grande différence, il me semble, c'est que euh, la, la mise en fiction de, des opérations de renseignement des services britanniques dans les James Bond est ironique. Et, et dans cette ironie, ça produit euh, euh, une sorte de, de rapport des spectateurs qui n'est pas du tout le même que celui euh, de l'objet euh, euh, extrêmement euh, sentimental et, euh, et, 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 et je dirais violemment sentimental de, de ce que vous nous avez montré. Donc, il y, y, y a une sorte de glissement euh, qui permet, euh, je, je trouve, enfin, c'est comme ça que je l'ai reçu en tout cas, le, le passage d'une époque euh, à une autre et la comparaison entre James Le Mesurier qui, 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 qui a pensé les, euh, les casques blancs et, et, et celle de, euh, de Ian Fleming, elle est, elle est, euh, elle est amusante à, à cet égard-là. 
Mais ça, c'était un commentaire. Le, le, le plus... Euh, euh, ce qui, ce qui m'a touché euh, le plus dans ce que vous avez dit, mais m'a aussi euh, posé question, euh, vous dites à, à Ralitza, euh, le scénariste doit parler de soi. Et ça, c'est vraiment, je crois, pour nous quatre, euh, euh, vraiment l'essence le, euh, même de notre pratique. Et, et je crois qu'on est tous euh, aussi impliqués dans l'accouchement dans du travail des autres et tous dans notre propre travail, c'est la pierre de touche. Mais alors, ça m'a euh, euh, posé question euh, au terme de fiction que vous utilisez, parce que ce terme... Euh, qui est au cœur de cette comparaison euh, du récit, euh, disons, euh, 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 non-fiction, fiction, documentaire ou fiction et tout ça, euh, me paraît peut-être euh, euh, limitant. C'est-à-dire le, le, la notion de fiction, euh, pour moi, est, est, est issue du 19e siècle, d'une idée du roman qui est, qui est une critique sociale, qui, qui, qui parle de la société, Effectivement, tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui une, 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 euh, était euh, une sorte d'analyse euh, du récit dans le sens de sa fonction sociale, de sa place dans la société. Mais il y a une autre partie de notre travail qui est centrale, qui, 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 est, qui, qui, est, euh, qui est la question de, de l'intime avec lequel on travaille. Et quand vous dites le, 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 le scénariste doit parler de soi euh, ou la scénariste, euh, ce n'est pas forcément une fonction sociale, ce n'est pas forcément un visée social. Et, 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 et donc, il y a, y, a, y a tout un domaine qui s'ouvre euh, euh, là, qui est celui de l'imaginaire et de l'imagination, qui sont des termes euh, que vous n'avez pas utilisés pendant cette heure. C'est-à-dire, euh, le récit, euh, il parle de l'intime euh, du scénariste ou du metteur en scène, euh, le récit de cinéma, il va vers l'intime du spectateur. Et dans cette... Euh, connexion euh, un peu muette et secrète euh, entre euh, des individuels, euh, il me semble qu'il y a euh, une ressource et un gisement de renouveau euh, politique euh, et sans doute à effet social, mais qui fonctionne un peu différemment euh, de la manière dont vous en avez parlé, c'est-à-dire cette, cette essence poétique euh, du travail euh, et je sais que euh, dans votre réponse à Ralitza et dans, à d'autres moments, dans, dans ce que vous nous avez dit, c'est quelque chose que vous éprouvez très fort. Mais par contre, quand vous l'amenez euh, dans vos analyses, je le sens moins. Je sens plus le politique et le social. Or, ce, cette puissance euh, de l'individu, et moi très souvent dans, dans ma vie, dans ma pratique, j'ai l'impression d'être un peu comme ces poètes de la fin de l'Empire romain, qui vivaient isolés et qui continuaient à écrire euh, des poésies dans leur, euh, dans, dans leur coin, sachant que les barbares étaient en train de mettre euh, euh, toute une civilisation à feu et à flamme. Néanmoins, il y avait euh, une pratique euh, personnelle et intime qui était nécessaire parce qu'elle était salvatrice. Et je pense, notamment pour terminer, je ne sais pas si c'est une question, c'est compliqué à, à, à formuler, mais j'essaie de délimiter un, un territoire pour que, que vous puissiez répondre, si vous y voyez euh, une question. Mais vous avez beaucoup parlé de croyance au début, et je pense que de, dans cette notion de croyance, il y a peut-être quelque chose qui ferait le pont entre ce domaine de l'intime et de l'imaginaire, qui est quand même au cœur du cinéma, et à ce que doit être, je crois, le cinéma, nous, dans nos pratiques, on a tout le temps à faire à cette question de qu'est-ce qui est crédible ou qu'est-ce qui est plausible pour le spectateur. Et la réponse, très souvent, est le plausible ne vient pas du social, il vient euh, du personnage, c'est-à-dire de l'intime. Voilà, donc je ne sais pas s'il n'y euh, a pas vraiment de questions, c'est comme on de ça, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire dans ce, ce, euh, sur ce ter terrain-là, sur ce territoire-là Bon, non, votre, vos propositions, vos, vos réflexions sont extrêmement riches, euh, mais je pense que c'est normal que je ne puisse pas y répondre parce que euh, la place d'où je parle, qui m'a été assignée euh, aujourd'hui, et, euh, 
une place de sémiologue et d'anthropologue des récits. Et euh, c'est une place euh, très limitée. Et vous, vous avez la liberté, euh, le bonheur, euh, la jouissance de pouvoir euh, utiliser d'autres mots que ceux des sciences sociales et euh, de parler d'imaginaire et, et de parler de... Euh, d'une sensibilité qui est celle de ces moments absolument merveilleux qui sont l'écriture, quand tout d'un coup, elle peut aller justement au-delà au du regard qui m'est imposé par ma société et euh, produire un, 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 d'autres images qui sont euh, imprégnées par euh, du jeu, euh, par du plaisir par, euh, et par de l'émotion. Et, mais ça, moi, je ne peux pas vous en parler. Euh, pas ici, pas maintenant, pas, pas de la place que j'ai là. Enfin, bien sûr, j'ai je, je, des pratiques d'écriture par ailleurs, euh, hors, uni, hors de l'université. Et j'essaye même que ma pratique d'écriture universitaire euh, puisse aussi aller euh, rencontrer ces moments de créativité, donc de liberté et donc de mauvaise foi par moment et donc parfois aussi de production d'imaginaire identifié néanmoins. Donc, euh, euh, je ne suis pas compétent pour parler du geste créatif euh, dans l'écriture du scénario. Ne, puisque je ne le pratique pas et je n'ai fait aucune étude sociologique ou de terrain pour observer les, les scénaristes euh, travailler ou travaillant. Par contre, je retiens le mot d'émotion et ça, c'est sûr. J'ai juste deux petites réponses à vous faire à côté. Euh, vous avez un historien qui s'appelle euh, Jablonka et qui fait de l'ego histoire. Il se trouve génial. Ce, 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 il, il est vraiment intéressant parce que il a écrit un livre, par exemple, qui s'appelle euh, « À ses grands-parents que je n'ai pas eus ». Ou bien il écrit un livre qui s'appelle « Camping Car ». Et il parle toujours de son expérience intime dans le camping car. Et là, je vais résumer, je vais vraiment trahir tout ce qu'il dit, mais, euh, parce que je vais vraiment résumer. Mais en gros, il se dit « Mais pourquoi dans ce camping car je suis ?» Comment ça se fait que Volkswagen arrive à vendre tant de camping-cars dans les années 80 pour que les Européens voyagent dans les Européens riches voyagent chez les Européens pauvres Et pourquoi mon père m'impose d'être heureux Pourquoi je dois être heureux Et euh, l'histoire juive de la famille d'Ivan Jablonka explique cela parce que le père est toujours dans l'injonction du bonheur envers ses fils. Nous, on a été malheureux. Vous, n'occupez pas cette histoire. Et en fait, la place de l'auteur, aussi intime qu'elle puisse être, elle vient rencontrer mais des terriblement grandes histoires. Et, et vous, avez, vous savez bien que dans ce tout petit ordinaire d'émotions qu'on peut croiser, euh, il y a l'horizon de, euh, de récits euh, de, la, de la grande histoire et, et des grands événements. Donc, ce, ce, juste ce que je voulais dire, c'est que cette présence de l'auteur, elle est légitime alors à trois reprises, euh, si on veut continuer à penser que il, nous résistons à, à des récits définitifs, autoritaires et, et, et sclérosants et anesthésiants. Si on veut être dans l'esthésie, dans la vie, dans la pulsion de vie, dans, la, dans le bonheur, euh, d'écrire, de créer, de proposer son interprétation à, à l'autre, euh, il faut bien que je dise que je suis l'auteur et que je ne le dise pas en disant « je » mais que je le dise en faisant une profondeur de champ si excessive qu'elle ne peut absolument pas être la, la, la production d'une de, de, non-intentionnalité et d'une image euh, qui tombe du ciel. Il faut que je mette dans mon image et dans mon texte des artisanats tels que finalement euh, je, je me présente, mais pas dans une sorte de narcissisme ou, ou de présence d'ego, mais dans une volonté de traduire, de, de, de traduire ce monde pour dire euh, si moi je le traduis, lui si traduisez-le et, et rencontrons-nous. Et où est-ce qu'on peut se rencontrer 
puisque euh, finalement, a priori, euh, on est dans des grands malentendus. Et quelle cochonnerie que ces images et ces textes qui nous disent « on est dans le bien entendu, on est dans le tel quel ». On est dans le naturel. Alors que toute l'intelligence euh, du cinéma et du scénario consiste à dire euh, euh, est-ce qu'on peut se comprendre Est-ce qu'on peut s'entendre euh, Est-ce que ma proposition vous convient euh, Est-ce qu'elle est, qu est euh, même pas, euh, pas crédible Mais est-ce que mon imagination euh, peut du coup rencontrer la vôtre Et là, on est dans le. Oui, dans, un, dans le plaisir, dans le désir, dans euh, la créativité et donc euh, dans la vie, quoi. Bon <rire> Jablonka. Jablonka. Ça donne envie de le lire. Ça donne envie de le lire. Ouais, c'est bien. Euh, Camping Car, il faut vraiment lire. C'est incroyable. C'est vraiment une belle démarche. C'est ce qu'on appelle de l'égo-histoire. C'est-à-dire que maintenant, même les sciences sociales sont réinterrogés dans leur épistémologie. Et euh, moi, je fais de l'égo-sémiotique, hein, je pense que vous l'avez un peu entendu. C'est-à-dire qu'on est réinterrogé, on n'est plus dans des dogmes scientifiques, euh, on, est, euh, euh, on est créatif aussi, finalement. Enfin, il nous faut euh, l'être pour penser euh, les, les sociétés dans lesquelles nous sommes. Est-ce que quelqu'un, vraiment, je n'ai pas du tout envie qu'on se quitte sans que quelqu'un puisse me dire le nom et le prénom de l'auteur de Poursana Je vais aller le chercher. S'il le faut. On ne t'entend pas, Christelle Merci. J'aimerais lui rendre hommage. Kateb. Super. Voilà. Ça aurait été honteux qu'on la quitte sans la prénommer et sans la nommer. Voilà. Et, et, et je voulais juste ajouter sur Jablonka, euh, dont je n'ai pas lu Camping Car, euh, euh, mais j'ai lu Laetitia, euh, qui, ah, euh, autre chose, qui ça, a oui. été. Voilà. Oui, qui a été questionné parce que notamment il y a cette, repri cette reprise de la, de la, de la euh, phrase flaubertienne euh, Laetitia, c'est moi. Mm. Donc, il y a une, bon, qui pourrait être un point de départ de discussion sur, effectivement, sur l'intime et sur, euh, sur le geste créateur. Mm. Et sur, euh, oui, oui, et sur, euh, sur l'autre. Là, sur le rapport à l'autre. Ouais. Le comment le construire. Voilà. Et cette question d'un homme qui s'empare de l'histoire d'une femme. Mm. Mais il le dit. Oui, oui, il le dit. Il le dit, il pose. Il, il, il pose cette question. Quelle est, mon, quelle est ma légitimité mm. Bah écoutez, moi, euh, heureusement qu'on avait tant de malentendus. Ouais. <rire> bon, merci, merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup. Très précieux pour Mais nous. Merci pour à vous. Chance.